வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம லிப்னிஸ் சேரமில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எம் இன்டூ சைன் இன் வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ரூவ் தட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் என் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் ஒய் என் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எம் இன்டூ சைன் இன் வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு லிப்னஸ் சேரம் அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஈக்வேஷன் வரும் இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னா ஒய் என் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயுமே இப்போ ஒய் ஒன் ஒய் டூ அண்ட் தென் இந்த ஈக்வேஷனில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஒய்என்க்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் வந்து ஆடா இருக்கும் போது ஒய்என்க்கு என்ன வேல்யூ வரப்போகுது எக்ஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கும் போது ஒய்என்க்கு என்ன வேல்யூ வரப்போகுது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்ல தான் கேட்பாங்க இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன்ல நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒய்ய வந்து அப்படி எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒய்ய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண நமக்கு வந்து ஒய் கிடைக்கும் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இ பவர் எம் இன்டூ சைன் இன் வர்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இ பவர் எக்ஸை நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் இப்போ நம்ம கிட்ட இ பவர் எம் இன்டூ சைன் இன் வர்ஸ் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ இ பவரில் இருக்கிறத அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் இடத்துல என்ன இருக்கோ அதை அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு வந்து பவரில் எம் இன்டூ சைன் இன் வர்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ எம் வந்து மல்டிப்பிள் இருக்கிறதுனால அது கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்பிள் இருக்கிறதுனால நம்ம எம் அப்படி எழுதிக்கிறோம் சைன் இன் வர்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அதை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம இங்கே இ பவர் எம் சைன் இன் வர்ஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இ பவர் எம் இன்டூ சைன் இன் வர்ஸ் எக்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ஒய் இல்லைங்களா ஸோ ஒய் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும் ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த ஈக்வேஷனை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருக்குது அதனால நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை கான்ஸ்டாக ட்ரீட் பண்ணால் ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை கான்ஸ்டாக ட்ரீட் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது அப்படி எழுதிக்கணும் வ ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு பவர் இந்த ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த பவர் ரூலில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பவர் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி எழுதிடணும் ஸோ ஒய் ஒன் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒய் ஒன் பவரில் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் தான் வரும் அண்ட் தென் நமக்கு ஒய் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த டேர்மில் வந்து அந்த ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் கான்ஸ்டண்ட்னால் ஜீரோ ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ எக்ஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஓகேங்களா இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு வந்து எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ எம் ஸ்கொயர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்புள் ரூல் அதாவது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்
So, if you have a product, you can choose the Y2 and the V1 minus X square. Now, we apply the formula. Now, we have the formula. We have the formula. So, we have the Y2 and the V2. So, Y2 is the N times differentiate. That is, U and the V2 and the V2. That is, N times differentiate. This is the meaning. Okay, you know? Into V and the N. We choose 1-x square and choose that. That's how we choose that. Okay? In the term, we have nc1 in the formula. So, nc1 is n. That's how we choose that. Un-1 is we choose that. That's how 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 we choose that. V1 is we. That will differentiate. So, we will differentiate minus 2x. So, in the term, we have nc2. nc2 is n into n minus 1 by 2 factorial. 2 factorial is 2. 2n minus 2 is we will choose u. That will differentiate n minus 2 times. That will differentiate n minus 2. So, we will differentiate minus 2. So, that will be so, we will finish this term. We will differentiate the constant of the minus 2. We will add the terms all the terms. So, we will stop this term. Now, we will choose this term. 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 Now, we will choose this term. We will choose this term. Now, we will choose this term. We will choose this term. In this term, u is equal to y1 and x. Now, we will apply the Leibniz theorem formula. Now, u and v are the same as y1 and x. So, y1 is n times differentiate. So, v is the same as x. Now, we will choose the Leibniz theorem formula. And nc1 is n. So, we will choose the Leibniz theorem formula. And nc1 is n. So, we will choose the Leibniz theorem formula. nc1 is n. So, we will choose the Leibniz theorem formula. n-1 times differentiate பரண்ணும் அப்படின்றுது அர்த்தும் அடுத்து v1 வந்து நமக்கு என்ன வரும் so v is equal to x அப்படின்னா இதை x differentiate பரண்ணும் நமக்கு 1 அப்படின் வரும் so இது கப்பிரும் இது வந்து 1 constant இல்லைங்களா so constant நம்ம் differentiate பரண்ணா அடுத்து terms வந்து நமக்கு 0தா வரும் okayங்களா so அப்பா இந்த term கண்ணலப்னிர் சேரம் இதோட முடியிது okay so அடுத்து termல நமக்கு minus இருக்கர்ந்தால் minus செய்திக்கலாம் இப்போ இந்த termல நமக்கு m2 into y மட்டந்தார So next step ला पारंगे next step ला इंद one minus x square रा अपडे ये दिखला इंद y two वा वंदे ना मैं n times differentiate परानो अदाव द n times differentiate परान नमक वंदे ना परानो ना अदाव द ना suffix से ना add परना n times differentiate परना पोरा result इन्ना वो अदाव नमक केले चलो ओके इंगला so y two वा n times differentiate परानो ना नमक suffix से add परना पोदो so y n plus two अपडे इन केले चलो ओके इंगला so आठ term ला वंदे नम minus 2xn so that minus 2nx அப்படின் எடுதிக்கலாம் இங்கே suffix நம்ப வந்து add பண்ணும் இல்லையா y2 வந்து n minus 1 times differentiate பண்ணும் suffix add பண்ணாப் போதும் so that நமக்கு n plus 1 அப்படின் வரும் so அடுத்த termல வந்து நமக்கு 2 2 cancel ஆயிடும் இங்கே minus இருக்கர்னால minus அப்படின் எடுதிக்கலாம் இந்த n into n minus 1 வந்து நம்ம multiply பண்ணும் அப்படின் y2 இங்க y2 n-2 times differentiate பண்ணும் அதாது நம்ம suffix add பண்ணும் நமக்கு y n அப்படின் கெடிக்கும் இங்கலா இப்போ அடுத்த stepல வந்து நமக்கு இந்த அடுத்தில் minus இருக்கிலே அது minus common for both the terms இங்கலா சு அந்தால் bracket போட்டுக்குரும் இந்த minus நம்ம உள்ள multiply பண்ணிடலா சு அப்பா நமக்கு என்ன வரும் minus x into y1 n times differentiate பண்ணும் அதாது நம்ம suffix add பண்ணிட்டா அந்த அடுத்த termல நமக்கு plus இருக்கு இங்கு minus நம்ம multiply பண்ணம் போது minus ஐடும் so n into y இங்க suffix நம்ம add பண்ணம் போது நமக்கு y n அப்படின் வரும் அடுத்த term வந்து m square into y n equal to 0 நமக்கு எடுக்கும் இப்போ next stepல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த n square minus n நுக்கு வந்து y n உள்ள multiply பண்ணிக்கலாம் minus நம்ம multiply பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணா நமக்கு என்ன equation வரு அப்படின்றுதப் பார்க்கலாம் அதிர் equation நமக்கு கேடிக்கும் அடுத்து stepல வந்து நம் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த first term அப்படி எழுதிக்கலாம் 1 minus x square into y n plus 2 அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த 2 termலியும் நமக்கு x into y n plus 1 காமனா இருக்கும் 
அப்புறம் மைனஸும் நமக்கு காமனாக இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் அதை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த டேர்மில் டூ என் பேலன்ஸ் இருக்கும் இந்த டேர்மில் ஒன் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கும் அதை எழுதிட்டு x இன்ட்டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம வெளியே எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் நமக்கு மைனஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஒய் என்னும் நம்ம காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் அப்படி எடுத்தோன்னா நமக்கு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் என் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா இந்த அடுத்த டேர்மில் பார்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் டேம் நெகட்டிவ் டேம் சேம் டேர்ம்ஸ் இல்லையா அது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரிசல்ட் தான் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி ஓகேங்களா அடுத்ததாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒய் என் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ கொஷனில் கொடுத்துருந்தது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒய் என் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்வேஷன்ஸ்க்கு நேம் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எம் இன்டூ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இதுக்கு வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் ஒன் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கிறோம் அடுத்து ஒய் ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா அந்த ஒய் ஒனுக்கு வந்து ஈக்வேஷன் டூ அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை வந்து நம்ம டூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஒய் டூ கண்டுபிடிச்சதை வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் த்ரீ அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கிறோம் இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இதை வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் ஃபோர் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஈக்வேஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஈக்வேஷன் நேம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபோர் ஈக்வேஷன்லேயும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஒய் ஆஃப் ஜீரோ என்ன வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஈக்வேஷன் ஒன் வந்து நமக்கு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எம் இன்டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஒய் ஈக்வல் டு இ டு த பவர் ஜீரோன்னு வரும் ஓகேங்களா இ டு த பவர் ஜீரோ வந்து என்னது அப்படின்னா ஒன்னு ஸோ அப்போது ஒய் ஆஃப் ஜீரோ வந்து நமக்கு என்னன்னு வந்திருக்கு ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய ஈக்வேஷன் டூ அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஒய் ஒன் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல் டு இப்போ எக்ஸ் இடத்துலலாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இ டு த பவர் ஜீரோன்னு வரும் அடுத்து எம் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜீரோன்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு வரும் இ டு த பவர் ஜீரோ ஒன் தான் வரும் அப்புறம் இங்கே டினாமினேட்டரும் நமக்கு ஒன் தான் ஸோ அப்போது ஒய் ஒன் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ நமக்கு எம் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய ஈக்வேஷன் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் நேம் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதில் வந்து புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ போடணும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னா ஒய் டூ மட்டும் வரும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒய் டூ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒய் டூன்னு கிடைக்கும் ஒய் டூ ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த டேர்மே நமக்கு வேனிஷ் ஆகிடும் இப்போது இங்கே எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் ஆஃப் ஜீரோ இல்லைங்களா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம் டூ இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ This is equal to 0. So, இப்போ ஒய் ஆஃப் ஜீரோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ வந்து நமக்கு ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு அதை வந்து அந்த இக்விஷன் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒய் ஆஃப் ஜீரோக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சது இல்லைங்களா ஸோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் எம் ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ ஒய் ஆஃப் ஒய் டூ ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல் டு எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா இக்வேஷன் த்ரீயில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண நமக்கு ஒய் டூ ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல் டு எம் ஸ்கொயர்னு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஈக்வேஷன் ஃபோர் நம்ம இந்த நேம் கொடுத்துருந்தோம் இந்த ஈக்வேஷனுக்கு இக்வேஷன் ஃபோர் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ போடும்போது ஒன் இன்ட்டு ஒய் என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒய் என் ப்ளஸ் டூ ஆஃப் ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ போடும்போது இந்த டேர்மே நமக்கு வேனிஷ் ஆகிடும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர்
i1 of 0 க்கு நம்ம m அப்படிን சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் m2 1 m அப்படினு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ y3 of 0 க்கு வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி n 2 இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் அப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு y n இடத்துல 2 சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் அப்ப 2 2 நமக்கு 4 அப்படினு வரும் சோ y4 of 0 right hand side la m square plus n square ku badala 2 appdin substitute pananum appo namakku 2 square nu varum adutha y n of 0 n edathla nama 2 appdin polanum y2 of 0 equal to n varudhu nu paakanum ipo m square plus 2 square y2 of 0 nu nam already kandupidichirukom illingla so adoda value nama inda edathla substitute pananum y2 of 0 vandu nama m square appdin kandupidichirukom idha vandha andha equation la nama substitute pannala indha value va appo y2 of 0 ku badala nama enna pannala appdina m square அப்படின சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம n 3 அப்படின சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் ஈக்குவேஷன் 5 ல n 3 னு சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் சோ அப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் 3 2 5 அப்படினு வரும் சோ y5 of 0 ரைட் ஹேண்ட் சைடுல m square n க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணனும் 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் சோ தட் 3 square னு வரும் y n க்கு பதிலா 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் சோ y3 of 0 which is equal to இப்போ y3 இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லீங்களா m into m2 1 square அத நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப நமக்கு y5 of 0 என்ன வரும் m2 3 square இருக்குறது அப்படியே எழுதிக்கலாம் y3 of 0 க்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அத நம்ம இந்த இடத்துல அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் so that m2 1 square into m அப்படினு நமக்கு வரும் இதே மாதிரி நம்ம போட்டுட்டே போலாம் ஓகேங்களா அடுத்த டம்ல வந்து 3 க்கு அப்புறம் 4 வரும் இல்லையா சோ n 4 இந்த டம்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துல 4 அப்படினா y 6 of 0 equal to m2 plus 4 square into y 4 of 0 அப்படினு வரும் சோ அத நம்ம இந்த இடத்துல எழுதலாம் சோ ஈக்குவேஷன் 5ல நம்ம n 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணா இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் y 4 of 0 இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லீங்களா அத இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப நமக்கு என்ன வரும் m2 plus 4 square இங்க இருக்குறது அப்படியே எழுதிட்டு y4 of 0 ோட வேல்யூ நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்றோம் so that m2 plus 2 square into m2 னு வரும் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோசீட் பண்ணும்போது நமக்கு n ஆடா இருக்கும்போது m m2 plus 1 square m2 plus 3 square up to m2 plus n minus 2 the whole square அப்படினு வரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஈவனா இருந்துச்சுனா n ஈவனா இருந்துச்சுனா m2 into m2 plus 2 square into m2 plus 4 square into up to m2 plus n minus 2 the whole square அப்படினு கிடைக்கும் ஓகே புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அதே மாதிரி நம்ம ப்ரோசீட் பண்ணா n ஆடா இருக்கும்போது அதாவது 1 3 5 அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாருங்க y1 of 0 நமக்கு m அப்படினு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி y3 of 0 பார்த்தோம்னா நமக்கு m into m2 plus 1 square அப்படினு வரும் அதே மாதிரி 5 பார்த்தோம்னா so n is equal to odd illaya appo y5 of 0 la paatham appadina m into m2 plus 1 square m2 plus 3 square so namakku inga 5 na inga 2 reduce aayidu 3 nu vandirukla appo namba nth time podumbodhu y n of 0 podumbodhu namakku eppadi varum m m2 plus 1 square m2 plus 3 square up to m2 plus n minus 2 the whole square appdin varum okayla so indha madri namakku kedaikum okayla purinjirukku nambara ipo namba n is n is even ஆ இருக்கும்போது y n of 0 என்ன வரும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் பாருங்க நமக்கு y2 of 0 க்கு வந்து m2 அப்படினு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி y4 of 0 ல பார்த்தோம் அப்படினா m2 m2 plus 2 square னு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி y6 of 0 ல பார்த்தோம் அப்படினா m2 m2 plus 2 square m2 plus 4 square னு கிடைச்சிருக்கு சோ இதே மாதிரி நம்ம ப்ரோசீட் பண்ணா நமக்கு nth y n of 0 என்ன வரும் அப்படினா m2 into m2 plus 2 square m2 plus 4 square up to m2 plus n minus 2 the whole square னு வரும் ஏனா 6 னா இங்க 4 அப்படி 2 ரிடூஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா அதனால m2 ஜெனரல் டம் வந்து நமக்கு y n of 0 போடும்போது இந்த லாஸ்ட் டம் வந்து m2 plus n minus 2 the whole square அப்படினு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் for x is equal to 0 y n ோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படினு கேட்டிருந்தாங்க சோ நம்ம n is odd n odd ஆ இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் y n க்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி n even ஆ இருக்கும்போது y n ோட வேல்யூ இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படிங்கறத போட்டுறோம் இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க फ्रेंड्स க்கு தேவைப்படுது அப்படினா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய वीडियोस வேணும் அப்படினா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும்
எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஆல்